بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس کے خلاف یہ ریویو کی درخواست فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں اور جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لارجر بینچ تشکیل لیا جائے لیکن قانون جو بنیادی قانون ہے ریویو کا اس میں یہی ہے کہ وہی جج سنتے ہیں ریویو جو پہلے فیصلہ دے چکے ہوں یہ اپیل سے مختلف ہوتا ہے اپیل اس سے اگلی کورٹ میں ہوتی ہے یعنی نچلی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس سے بڑی کورٹ میں آپ اپیل فائل کرتے ہیں لیکن ریویو یعنی سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ گیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے تو اس میں پھر ریویو ہوتا ہے نظر ثانی کہ دوبارہ دیکھا جائے اس کو اس کی درخواست ہوتی ہے لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے جس بینچ نے سنا تھا اس میں آصف سید کوسا صاحب بھی تھے جو اس وقت چیف جسٹس تھے وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اس پر کون سا بینچ تشکیل دیتے ہیں جو پہلے اس میں جج تھے دیگر دو جج وہ تو ہوں گے ہی لیکن اس کے علاوہ کیا چیف جسٹس خود ہوتے ہیں اور کیا وہ لارجر بینچ بناتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن حکومت نے ایک بہت بڑا رسک لے لیا ہے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے اس وقت یہ ریویو فائل کر کے اس لیے کہ ریویو میں اب ہر چیز دوبارہ سے کھل جائے گی یعنی جو چھ ماہ ملے تھے حکومت کو کہ چھ ماہ میں آپ قانون سازی کر لیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیونکہ کوئی قانون واضح نہیں ہے اس حوالے سے کہ کیا آرمی چیف کو دوبارہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے حتیٰ کہ ان کا ٹنیور کتنے عرصے کے لیے ہوگا کتنے سال کے لیے ہوگا یہ بھی واضح نہیں ہے تو اس کو بھی ختم کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے نہیں بس اب نئے آرمی چیف لے کر آئے آپ تو یہ بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے مول لے لیا ہے حکومت نے موجودہ حالات میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ مودی نے آزاد کشمیر پر کوئی نہ کوئی حملہ کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے اس بارے میں بات بھی کی ہے اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں آرمی چیف نے ابھی حال ہی میں لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر جا کر خود حالات دیکھے ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ تین بھارتی فوجی مارے گئے ہیں ڈی جی ایس پی آر نے بتایا ہے اور نہ صرف یہ کہ تین بھارتی فوجی مارے گئے ہیں کئی زخمی ہوئے ہیں ان کی پوسٹ کو بھاری نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ ہمارے دو فوجی جوان شہید بھی ہوئے ہیں ایل او سی پر تو حالات میں شدید تناؤ ہے اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھارت کے اندرونی حالات ہیں وہاں پر جس طرح سے پورے بھارت میں کئی جگہوں پر کرفیو ہے اور ظلم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے اس پر سے دھیان ہٹانے کے لیے پوری دنیا کا تو مودی دوبارہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچائیں گے آزاد کشمیر پر کوئی حملہ کر سکتے ہیں بلکہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا پورا یعنی یقین ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کچھ کرے گا مودی تو اب ان حالات میں حکومت نے ایک رسک لے لیا ہے کیونکہ اس وقت استحکام کی ضرورت ہے اور کوئی بھی یون جس کو آپ کہہ لیں کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے ابہام کی کیفیت ملک میں نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر آرمی میں تو اس دوران یہ ریویو فائل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اب بتایا جا رہا ہے کہ چھبیس صفات پر یہ مشتمل ہے اور چھبیس اس میں نکات اٹھائے گئے ہیں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلے پر اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کیمرہ اگر ہو سکے تو سماپ کی جائے یعنی اس میں میڈیا یا دیگر لوگ عام لوگ نہ آ سکیں تو اس لیے بھی درخواست دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ درخواست بہت ہی اہم ہے موجودہ حالات میں کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے پوری قوم اس طرف دیکھ رہی ہے اور جو حالات ہیں اس میں ضروری نظر آ رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے جو درخواست گئی ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس درخواست میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو فیصلہ آیا تھا اس کو بڑی یعنی تیتالیس صفات پر تفصیلی فیصلہ جو آیا تھا اس پر بڑا ہی غور و خوص کیا گیا ہے حکومتی ٹیم کی طرف سے اور اس میں بے ثابتگیاں پائی گئی ہیں نہایت معذرت کے ساتھ حکومت کی طرف سے جو درخواست گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ہم معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی بے ثابتگیاں ہیں انصاف اس میں نہیں ہو رہا اور عمل کو نا انصافی کے عمل کو جو ہے اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے انصاف کے عمل کے ساتھ اب یہ جو درخواست ہے اس میں وفاقی حکومت بھی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عریف الوی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جوید واجبہ سب کی طرف سے یہ درخواست گئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے
اس میں یعنی یہ عوامی پالیسی کا معاملہ ہے مشترکہ مفادات کے معاملات ہیں اور اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی عدالت کو کیونکہ یہ کافی سالوں سے یعنی اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ ستر سال سے کچھ روایات چلی آ رہی تھیں ان روایات کو قائم رکھنا چاہیے اور عدالت کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی ہر چیز یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین میں یا قانون میں درج ہو کچھ روایات ہوتی ہیں اور وہ چل رہی ہیں انہی کے مطابق آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اور عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان روایات کے بارے میں بات کرے اور یا زبردستی کہے کہ نہیں اس پر قانون سازی کی جائے لیکن اس میں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ اس میں جو پچھلی ہیرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اس میں باقاعدہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ اٹارنی جنرل سے کہا تھا کہ آپ اس پر چھ ماہ کے اندر قانون سازی کریں گے تو اٹارنی جنرل تو وہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ اتنی مدد ملازمت کتنی ہوگی کیا ہوگا اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم چونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے وہ یہ فیصلہ کرے تو ہم ریسٹرینٹ یعنی اپنے آپ کو روک رہے ہیں لہٰذا ہم چھ ماہ کا وقت دے رہے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ورنہ اگر چھ ماہ میں قانون سازی نہ ہوئی تو آرمی چیف ریٹائر تصور ہوں گے اور اسی دن سے جس دن فیصلہ آیا اس دن سے ان کی ریٹائرمنٹ آپ سمجھ لیں کہ تصور کی جائے گی اور پھر صدر پاکستان نیا آرمی چیف تعینات کریں گے تو یہ اس میں بڑے واضح طور پر کہا گیا تھا اور پھر یہ بیان حلفی دیا تھا اٹارنی جنرل نے کہ ہم اس پر قانون سازی کر لیں گے لیکن اب ریویو کی درخواست چلی گئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے بہت ہی مدبانہ طور پر ہم یہ کہتے ہیں درخواست میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جھول ہیں اور واضح غلطیاں ہیں جو آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے یہ درخواست کہہ رہی ہے جو حکومت کی طرف سے گئی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ مشترکہ مفاد اور عالمی پالیسی کے معاملات ہیں اس میں عدالت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور یہ اس تنازع کی نوعیت حقیقت میں منفرد ترین کیسز میں بھی منفرد تھی تو یہ نہیں اس طرح کا فیصلہ سنانا چاہیے تھے سپریم کورٹ کو جس کی وجہ سے اب عدالت میں حکومت گئی ہے ریویو کے لیے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ در حقیقت معزز عدالت کا طویل منظور شدہ کنونشنز اور حکومت کی مجوزہ پالیسی کی چھیڑ چھاڑ میں کوئی کردار نہیں ہوتا اچھا پھر یہ کہا گیا ہے کہ سات دہائیوں تک قانون سازی نہ کر کے اس معاملے کو نمٹایا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ منتخب نمائندوں کے ذریعے کی جانے والے فیصلے ہیں جو انہی کے ذریعے ہونے چاہیے پھر یہ کہا گیا کہ عدالت عظمہ میں دائر درخواست میں ہے کہ بہت احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں واضح غلطیاں ہیں اور یہ غلطیاں نمایاں ہیں پھر یہ ہے کہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات فردوسہ شکوان صاحبہ نے کہا ہے کہ قانونی ٹیم کی جانب سے فیصلے کے تفصیلی جائزے کے بعد دائر کی گئی ہے یہ درخواست اور اس معاملے پر وزیر قانون فروغ نسیم صاحب میڈیا کو آگاہ کریں گے تو ابھی فروغ نسیم صاحب نے آنا بھی ہے اور وہ میڈیا کو بھی اس بارے میں بتائیں گے کہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کیا ہوگا لیکن اب عدالت میں چلے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا لارجر بینچ بنتا ہے کیونکہ یہ لارجر بینچ پہلے بھی ایک دفعہ غالباً ساخم نصار صاحب نے ہبارہ بسٹرز کا اس کا معاملہ تھا تو اس میں ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا تھا کہ پچھلے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دے کر کہا تھا کہ بھئی اگر پیچھے کوئی چیف جسٹس ٹائر ہو جائے اور اسی کی عدالت میں ریویو آ رہا ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس اس پر لارجر بینچ تشکیل دیتے ہیں جناب گلزار احمد صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تو اس کے بعد اس درخواست میں اور بہت سی اہم باتیں کی گئی ہیں اور جو فردوسہ شکوان صاحبہ نے یہ بتایا ہے میڈیا کو کہ عدالتی فیصلے میں خامی اور آئینی اور قانونی سکم ہیں اور حکومت ان غلطیوں کی اصلاح چاہتی ہے اس لیے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک بات بڑی اہم ہے کہ سولہ دسمبر کو سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدد ملازمہ توسیع سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اور اسے منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریک کیا تھا جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی اس وقت آصف سعید کوسا صاحب تھے انہوں نے اس پہ اضافی نوٹ بھی دیا تھا اور عدالت کا وہ جو فیصلہ تھا اس کے چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کہا گیا تھا کہ جی آرٹیکل دو سو تیتالیس جس کے تحت تائیناتی ہوتی ہے آرمی چیف کی اس میں درج نہیں ہے کہ کس کتنے عرصے کے لیے آرمی چیف کو تائینات کیا جائے گا اور یہ پھر اس میں ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ درخواست واپس لینے کے لیے جس نے درخواست دی تھی کہ یہ آرمی چیف کو ایکسٹنشن نہ دی جائے اس نے درخواست واپس لینے کی تحریری استدا کی جس کو عدالت نے رد کیا جبکہ اگلے روز وہ شخص پیش ہوا اور زبانی درخواست کی تو عدالت نے اس کو یہ حکم سنا دیا اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کہا ہے 
کہ عوامی دلچسپی کے معاملات پر دی گئی درخواست دستبداری عدالت کی اجازت سے ہوتی ہے یعنی وہ درخواست واپس لینا چاہتے تھے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہ دی جائے اس کے خلاف جو درخواست آئی تھی وہ واپس لینا چاہتے تھے لیکن عدالت نے کہا نہیں عوامی معاملہ ہے اب آپ کی درخواست واپس ہو ہی نہیں سکتی تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ چھ ماہ کے اندر اندر آپ پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کر لیں لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ قانون سازی کا آپشن ریویو کے بعد بھی ہے چھ ماہ کا وقت تھا تو اب بھی کافی وقت باقی ہے تو تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی بھی پانچ ماہ باقی ہیں تو اس کے بعد ریویو کے بعد یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں تو پہلے حکومت یہ امید کر رہی ہے کہ ریویو میں ہی معاملہ سلجھ جائے گا اور پھر قانون سازی کی اس پر ضرورت نہیں رہے گی اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ سناتی ہے یہ اس وقت پاکستان کا سب سے اہم کیس ایک دفعہ سے پھر بن گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا بڑا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے اللہ حافظ